kwenda kama umejisikia vibaya. Kweli. Basi kama ndio hivyo basi mkatue katue hata hapa. Yaani yaani kwa kweli mama siwezi nikang'oa mguu wangu hapa. Penda huko bila wewe. Vinginevyo turudi wote tu nyumbani. Sikilizeni wanangu niwaambie. Ujue binadamu hatofautiani sana maisha yake na miti. Hususan wenye matunda mazuri. Si wana gele miti ile mm. inatoa matunda mazuri. Ni kwa sababu ya udongo mzuri na hewa safi. Lakini endapo itakosa hewa safi na udongo mzuri mwisho wa siku mtu unafanya nini? Kusinya. Umri nao unakwenda. Kwa hiyo nafikia tamati kama najivuta hivi na nisia kabisa. Mm. Sio mwenyewe. Kwa hiyo mimi ninaishia hapa kwenye shamba hili dogo. Nyinyi nendeni kule. Mkakatue katue tu hata kipande hata kidogo. Lakini cha msingi siku ya leo haikupita bure. Mama. Kwa ni watu wanaumwa wanakufa. Mbona kuna wengine wanaumwa wanakona na wanaendelea na maisha yao kama kawaida? Mambo sio hivyo mamangu. Tukatishe tamaa. Ah, mama. Unanumizaga sana hasa naposikia maneno yako hayo. Sio seli na umiaga sana kwenye moyo wangu. Bila shaka wewe mwenyewe unajua kwamba wendo kila kitu katika maisha yetu. Na kingine huna ni sii kila siku kwamba nisikate tamaa ya maisha. Inakuwaje mama unakata tamaa bado? Ninawasikia wewe. Lakini mnajua kwamba kuna kufa na na kuna kuzaliwa na ni sawa. Lakini mama kauli kama hizi sisi usiona ziongelea hapo mama. Unaniumiza. Basi wana. Mimi kwa nawatani. Mimi ni mama yenu, mimi ni bibi yenu, mimi ndo kila kitu chenu, mimi shangazi, mimi kila kitu ndo mimi. Mm. Kuna muda utani, kuna muda hu. Mwenda shule ukatoloka, sindio? Hapana kaka. Hila. Nimefukuza kwa tatiza wa uniform. Yezi mwale mwale ni pigu. Sababu ya ilele tatizo. Naleo kakutata na nimeenda vile vile. Sunona asivi napanya kazi yao? Ndiyo. Kesho, au kesho kutwa, lazimu enda shule. Mtajitahidi. Nasikia maleo, mtajitahidi. Hili ni hakikisho naenda shule. Kwa usijali, hacha kulia rada angu. Mwona, hacha kulia. Kakako balo niko haa, inapumua. Tutapambaya na vibalua hivi, hili kwa kishu na malize ilini yako ya fomfo. Unasikia mariamu? Kwa hacha kulia rada angu hacha. Mwona, unapo ulia hivyo, unani uzunisha sana kakako. Menelewa? Basi. Mwona, mwacha anani? Mwona, mwacha peke yake. Unafanya makosa. Unajua kwa wakati ambao umefikia mama na ule ugonjwa wake siwa kuacha peke yake. Unaelewa? Kwa jitahidi sana kuwa unakaa karibu na mama. Mama urudi nyumbani angalau kumsaidia vikazi.
Ah, 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 kani pa kibalua ni kwa na chimba kisima pale unajua mimi kila siku hicho kitu na kukatazaga hicho kitu kila siku ugana kuambia gavyo kwa nini usimiage hata kama ni asubuhi si unanigongea unaniambia haya mama mimi unalipa wasiwasi maradhi mengi utakuwa unaniongezea wewe mwenyewe mama nisamee huyu kuna dawa pamoja na sala za damu mali yangu ni fomza shule yeah wewe <laughs> wewe mtume <laughs> Mwana Mana mama kantu mana nak kita food tak kita siap pun. Singgah kuala sekali tu atas. Ah ah, tu asal ni naik suap balik. Sasa, wewe, fungua uanggali. Ustu tafsir sabab buat potena. Asante kau aku ega. Asante sana. Ibu, nak wazim we. Makau kau dapat kau lekari tu isuform. Hmm, basi mama asante. Asante mama. Apa asante kakak? Kau kau dapat fanya ayu mamu. Nisha mpa asante yake. Sasa buwana utusikilize kwa makini. Nisingizi wa mundani, hatu taki. Nenda shule, nguwe mechanika, nimeambua nirudi, siju ya ifai, sasa uniformu. Sasa kuna mbili shule mi wa kwanza. Wewe hui? Mimi wewe yu. Leo na waaidi. Leo na wangu. Bila sukari, nipe ni maji. Ni atasi ya maji. Nipe ni maji. Basi mungu ni mkubo kama ikiwa hivu. Mi ujua sipenda kusimamiu wa kindo sipenda agi ni maji. Ini kama ni kiamua mwenye, sasa kisukari. Kweli mamo usipo simamiu, utokunyizo dao kweli. Kwa hivu. Na kuonesha leo. Mtauna? Subiri. Maji haya hapa nataka ni jione kwa macho yangu. Hata wimi nataka ni wani. Mbini macho? Mbini macho. 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 Mbini Zawadi yangu. Nimekunya sijani. Umekunya. Zawadi yangu. Jamani zawadi yangu. Hapo kama kwe galoko hii. Unapona pala kwa mamalogi. Kuna samaki wazuli ya meanda. Hapo utakua umempatia mama ako leo. Hapo. Umempatia te. Hata mkia. Mama usiminye. Ona, Mariam. Abe. Sijuu uzweke na ndani hizi. Nizo dawa, eh? Sama. We. Usha hama tina hapa kia kiu. Ya, kiu kwa li mama niko mbali sana kifika. Na wazani. Mama sunambia le ndo sunambia swala za kusu babangu. Ndo unafikiria hivu? Mama nafikilia mana ni swala muhimu sana katika maisha angu. Sona hali angu le usiko sawa. Niache siku nimi ya mkamizu. Na kuambia kila kitu. Na kuahidi kweli. Usicheki usifikili masiani. Haa ya mungu kukotu kukotu bado hapa. Kanambia. Nani ya nini?
Asante doctor. Uh, wewe ni nani na mgonjwa? Ni mwanaye. Mwanaye. Okay. Hakuna mkubwa zaidi yako? Hapana. Mimi ndo mkubwa. Ni ndo kijana mkubwa. Kwani bebe? Mgonjwa hali yake sio nzuri sana. Hivyo inatakiwa pesa za haraka ili aanzishwe matibabu mara moja. Ya mama, doctor. Hali ya mama ileta hata matumaini. Anaweza kupata matumaini hali akiwa bado hayaanza kupata matibabu. Ah, itakuwaje doctor? Naomba naomba msaada wako doctor. Eh? Msaidie doctor. Yaani hivi unaoniona mimi ndo mkubwa na sina pesa hata kidogo doctor. Tafadhali nakuomba. Mwanume mama wangu akipenda bati tutafuta pesa tulete. Nenda karibia pale reception. Hivi na mama anzisho matibabu mara moja. Na nielewa. Nisikilize. Hiyo pesa inatakiwa haraka sana ili mama yako aanzishiwe matibabu mara moja. Nes. Ni tie mwingine?
Nani <laughs> Najivunia kuwa na watoto kama yeye. Mm. Sana zaidi ya sana. Eti. Mama. Eh. <laughs> Sikuwe ninaambia kwamba utaniambia kuhusu baba. Unaumwa? Una nini? Samee mama. Nikusamee kwa 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 mkasa tatu. Si umetaka mwenyewe? Sasa nikusamee nini? Matatizo. Ha, matatizo gani? Mmesha pigana kwa shule? Vipi? Una nini? Ha, kama mama matatizo wasi wende polisi. Ha, niambie. Kuna nini? Na uja usito mama. Ha? Hey, baba yangu mze paulo kwa kaburini. Wasema una nini? Hayo mimba ni ya nani? Mwalimu. Mwalimu. Ndicho ulicho kifuata kwa shule. Badala kufundishana, leo mmeenda kufundishania. Hey, hey. Wasemaje? Hebu niambie, mwalimu wako umemwambia? Niambia nitoe. Ukatoe? Ndio. Hivyo kweli una akili lakini. Ukatoe. Sutokuwa umekosa mwana na maji ya moto. Shule umekosa. Mtoto umekosa. Leo ndo katua mimba. Hivyo kwa luna akili. Kwanza sisi katika uko wetu tunatabia kuzaa mtoto mmoja mmoja tu. Kama wawo ulifozaliwa. Leo ndo kuitua mimba. Hivyo baada wakita kwa mtoto mungu utampata hapi. Kama tundalanyo ndo yalo moja. Mama nisipotua mwalimu watachishwa kazi. Wasemaje? Watachishwa kazi. Hivyo kwa luna akili wewe. Sibona wachishwa ya kazi kutuwa nukuitua yu mimba. Ha? Wewe mbona akili yako si nzuri? Sasa ninachokuomba. Ninachokuomba tu naomba ukanitie mwalimu wako. Naomba ukamwite mwalimu aje hapa. Na sasa hivi nataka niondoke niende kwa mkuu wa shule nikamueleze hicho kitu. Umenieleza? Nimuelee, anieleze na huyo mwalimu wako unitie ni Wow, Kalibu, Nani baby? <laughs> mama, Leo mbona sija kuona shule mama? Una matatizo gani? Mm. Mzako yani hata kufundisha leo, mudi ya ikuwepo kabisa, sija kuona. Unajua ni jikiasi gani jinsi napokupenda? Eh? Una matatizo gani? Niambie. Na uja uzito.
unawakika nao ujauzito hiyo mimi mwanamke na ni mwezi wa pili sasa sijaziona siku zangu hizo ndalizo zote shukua mimi ni mjamzito okay ndio mjamzito lakini tunaifanyaje hii mimba us sijui hata cha kufanya mimi nakusikiliza wewe okay hii mimba inabidi tuitoe mimi sipo tayari kufa. Ah ah. Siku zote wanaotoa mimba wanakufa. Mimi sipo tayari kupoteza maisha. Lucia, achana na stori za huku kijijini. Nitakupeleka mjini kwenye hospitali kubwa unazozana kwenye TV. Ukatoa hii mimba. Kama unipe muda nikalifikiria. Okay. Nami nitaweza kulifikiria. Shobiani. Mwanzio na matatizo. Ni matatizo? Ndiyo tena makubwa sana. Matatizo ga? Mwanzio na kila dalili za kuwa mjamzito. Wewe Lucy? Hai wewe ujauzito ni wana? Hai na mwingine zaidi ya mwalimu. Wewe nani anajua? Ndiyo anajua mama. Sasa ni nako nikushauri nini? Mama wangu amenishauri ni sitoe ujauzito sababu katika ukoo wetu kuna tatizo la uzazi. Lakini mwalimu ananiambia nitoe ujauzito kwa sababu nisipotoa yeye atakishwa kazi. Yeye nimechanganyikiwa shogangu sijui yeye atanifanya nini. Sikiza nikwambia rafiki yangu Rose. Kama mama yako amekushauri stori, inabidi umsikilize mama yako. Mama yako ana nafasi kubwa sana katika maisha yako. Yule mwalimu ni mwanaume tu. Lakini Mama yangu ana nafasi yeye kama mzazi wangu. Lakini pia hata mwalimu naye ana nafasi kama mpenzi wangu na mpenda. Yaani nipo njia panda sijui atanifanya nini. Lucy rafiki yangu. Wangapi wamependwa na wao wanaume? Lakini mshua siku ameambulia kulia machozi. Lakini mama anaijua thamani yako. Mama ndio mwenye uchungu. Mama yako amekubeba tumboni miezi tisa. Mama yako ndio ameingia ame leba. Anaijua thamani yako lakini sio mwanaume. Umenielewa rafiki yangu Lucy vizuri? Hivi, uwe mwalimu wako umemwambia? Mimi nimeshamwambia mama. Kwa sababu nimepeleka kusoma, hukutaka kusoma, umemtafuta huyo mwanafunzi mwenzio. Ina maana sasa ni kule wewe, ni mle yeye, yeye amekaa tu. Hivi mkikutana ukamwambiani. Kwa hiyo mimi nakwambia, kama yeye ameshindwa kuja, kwa sababu mimi nilifanya huruma kwa kuhurumia mwanangu. Tano na mimi sina sasa uamuzi nitaka utukua mimi na ujua mimi mwenyewe msije mkaniona lakini, lakini mama nini msije mkaniona mimi mbaya kwa sababu uamuzi nitaka utukua na ujua mimi mwenyewe mpumbavu mkubwa wewe eh kila siku tunakaa tuna <coughs> watu wa siku hizi bwana Mwalimu nimewaita. Mama, huyu ni mwalimu wa darasa wa Lucy na huyu ni mwalimu wa taaluma. Mwalimu huyu mama alinifuata asubuhi. Akaniambia kwamba kuna tatizo. Hivyo nikaona si vyema nilisikie nikiwa peke yangu. Kwa hiyo ndio maana nimewaita tulisikie tukiwa wote. Mama, karibu. Asante sana. Walimu nimekuja na matatizo. Na matatizo haya yametokea yametokana hapa hapa shuleni kwenu. Kuna mwalimu mwenzenu sijui anaitwa mwalimu Ji Rosnani sijui si Rosnani. Rosta. Rosta eh huyo huyo. Huyu mwalimu nilikuwa nasikia tu ripoti zake 
na pale kijijini na, na wenzangu kwamba tumemwona Lucy sijui wapi na mwanamme lakini mimi kazi yapatilizi ile maswala lakini baadaye katika kukaa nikaangalia angalia na kuchunguza nikapata ripoti kwamba ni mwalimu wa shule hii hapa lakini imeenda maana mpaka sasa hivi ninasikia huyo mwalimu amempa mimba mwanangu mwanangu ana ujauzito sasa hivi na amepewa ujauzito ule na mwalimu mimi ili swala nikabidi nimuite yule bwana yule bibi badala kumuona simuelewi elewi kumuita kumuweka chini kumuuliza kaniambia ni ujauzito wa mwalimu wa mwalimu eh hey. mimi nikatumia ustaarabu nikaambia naomba nitie huyo mwalimu aje hapo mpaka sasa yule mwalimu sijamuona ndio nikabidi nichukue hatua ya kuja hapa ina maana nini hamfundishi kazi yenu nyinyi kuwapa watoto watu ujauzito si ndio eh au ili hii habari wewe huna au hujui na wewe ikiwa tu mwalimu wa darasa ili swala wewe ulifahamu Kusikia sikia tetea siana tuna wanafunzi wenzako baba. Ili ili sala unijui? Hapana mama sio hivyo. Sina kuuliza wewe na maana ni sala unijui? Hebu. Tulia kidogo tutalimaliza, tutaliweka sawa. Mama tutaweka tu sawa. Mimi niseme tu kwamba kitendo alichokifanya mwalimu wenzetu ni kitendo ambacho kiko nje kabisa ya maadili ya taaluma yetu. Hivyo naomba ni kuahidi kwamba tutalishughulikia ipasavyo. Na pia sheria itachukua mkondo wake. Kwa hiyo mama ni kuombe utupe muda kidogo. Lakini tutalishughulikia swala hili ipasavyo. Yeah of course hata ukizingatia nikiwa kama mwalimu wa taaluma huwa tunajitahidi sana kwa hapa shule kwetu kuwafundisha wanafunzi na hata sisi wenyewe walimu wote tunakuwa na semina mara kwa mara lakini zaidi tunawapatia tuna wanafunzi si tu kwa wanafunzi kwa walimu bali hata wanafunzi kwa wanafunzi wenyewe ili jambo kwa kweli tumepata kulisikia limetustusha na ushakili yangu naomba mipe uhakika mtafanya kitu gani sio mnanizungusha akili yangu sawa mama tumekuelewa na mimi nikiwa kama mzazi niseme tu kwanza nikupe poa sana na pia nikuombe radhi kwa lile tokea nikiwa kama mzazi kwa sababu walimu ni wazazi pia lakini nataka nikuhakikishie kwamba hili swala ni lazima tutalichukulia hatua na tutalipeleka katika mambo ya sheria na sheria itachukua mkondo wake hivyo Na mimi nimeshapoa na kwa vile babako ilikuwaje mm. yeye aliamua kutoroka kwa sababu bibi yako wewe baada ya kuona sasa mm. hii hali niliyokuwa nayo moja kwa moja serikali akaona hapa nikikaa kuna mawili kosa kibarua na kufunga mkono wa sheria unikamate aha kwa hiyo mama hakuaga Hmm. hakufanya chochote na akili yake mwenyewe ilivyomtuma hmm. labda mimi vile vile nimefanya nini nimechangia kumbe yaka ba pole sana mama lakini nitafanya ajili nimpate baba hmm. <laughs> pagumu lakini niweza kukusaidia hmm. kuna dada yake mmoja mimi ndo nilikuwa na Upo. Nipo kangoni. <laughs> Nitegemea rafiki yangu tukiwa nayo utakuwa na mabadiliko. <laughs> mabadiliko gani? Eh fuki rafiki yangu. Hasa <laughs> wewe unataka nilifuke. Hayo ndio umeona mabadiliko peke yake. Eh? <laughs> Sikiliza wana makwega. Mabadiliko mabadiliko yanahitajika ni mabadiliko ya kimaendeleo. Eh. Yaani leo ulikuwa unatembelea kanda mbili, kesho unavaa open shoes. Umeona? Kesho unavaa suti. Hao ndio mabadiliko lakini hao mengine ah umeongea point kaka. Unajua ni rafiki yangu. Mm. Yaani toka tuachane mea. Mm. Mm, yaani nimekuwa na maisha magumu sana toka tuitimshi yule ndugu yangu. Mm. Na maisha magumu 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 sana. Mm. Unaona rafiki yangu? Mm. Ukizingatia tena kingine mm. mamangu ni mgonjwa. Mm. Mama anaumwa. 
Yeah. Nilipata taarifa juu ya mama yako. Nilipofika tu nilipata taarifa zake. Mm. Ba, bwana mea. Hebu niambie vipi huko mjini unaweza kanitafutia hata kazi? Unajua mzunguko wa kijijini ni mdogo sana. Kama unauza kibeliti na mafuta hata, yani utawauzia kila siku watu wale wale. Ni kweli. Lakini ni mjini mzunguko ni mkubwa. Ni kweli. Mauzo ni yako kwa kasi. Hivi? Sawa? Eh. Na sio kila anayekwenda mjini unafikiria anafanikiwa. Hapana. Mm. Inategemea wewe umefika umeenda mjini na malengo gani. Kuna unaofika mjini wanafuata mkumbo. Kuna unaofika mjini anapata visenti kidogo na ingia uvivu kutafuta pesa. Sawa? Eh. Kwa hiyo kikubwa ni kujituma. Hicho ndo kitu kikubwa. Angalia mimi Nimedondosha mjengo na nimemdondoshe bi mkubwa mjengo. Ah, ndugu yangu nilishangaa eti. Nilisikia kwamba hii nyumba bwana mmea kajenga. Sikuamini mwenzio kabisa. Vitu vya kawaida hivi. Sasa yani mmea miaka mitatu tu bonge na nyumba hii. Sasa ni hivi. Mm. Mimi ninachokusisitiza ni kitu kimoja. Mm. Unatakiwa kujua kwamba mimi nimetoka kijijini naenda mjini. Huku nyuma nimemwacha nani? Nimemwacha mama, nimemwacha dada na wote wananitegemea mimi. Sawa? Ah, hilo ni kweli. Ukilitambua hilo Hmm. Basi ujue mjini utafanikiwa, utafanya kazi na utawasaidia ndugu zako. Lakini mimi na kuahidi. Hmm. Bwana Mea, nikaenda mjini kufanya kazi. Yaani hata ile kazi ya kufagia kiwanja kwa mtu. Ili kusudi tu nipata hata mia hizi 500. Unajua wewe ndio rafiki yangu muda mrefu. Umeona? Nakumbuka enzi zile tangu mpaka tunakimbiza swala nini? <laughs> eh unakumbuka kwenye yale mapoli? <laughs> Nakumbuka ile simu. Tumekimbiza swala mwanangu <laughs> mapoli yale. Nakumbuka, nakumbuka siku moja yule swala mwanangu akaja amekufesi. Yuko mbio. <laughs> nakumbuka vizuri. Hasa leo eh? eti nije unilalamikia shida kukupeleka mjini kila isi rais ni kuchomolea. Eh bwana mimi nikushukuru. Sijafikia hatua hii. Umeona? Mm, kikubwa nacho kushauri. Mm. Utambue kichwa kupeleka mjini ni nini? Na utambue huku nyuma umewacha wakina nani? Umemwacha mama umemwacha dada, umeacha familia nzima yote na kutegemea. Sana. Ukifika ukiwa una, una utambuzi huo, basi utafanya kazi. Mama. Mama. Mama simefika. Ha, ha. Mimi mimi vibaya wewe. Ah, be. Nataka wewe kama mume wangu vile. Ah, nimetika. <laughs> Mama, samani sana mwanamana leo najua siku kama vile atatu na kusumbua juu hii mtwala mama mambo ni loose unaenda kula mbako ni mfambia ama unaenda kutafu maiko najua kuwa ulikuzaa sisi ili tuwe matundako kwa siku za badari na isi na uu ndo munda mwafuka kwa sisi kufanya mazuli mama uu na kingine mama siku kamba mimi ni kenda mdini ndo kifo hapana lakini najua kabisa kwamba ipo siku nitarudi nitarudi mama wangu da inaniuma bila sina jinsi mama kwa mama wangu na kuomba sana na kuomba sana mama kwamba kuniruhusu niruhusu mama wangu niende mjini na niuma sana ila sina jinsi Mamãe, Mama, na kumba sana mama.
Nimekuita hapa kwa sababu najua umeshaanza kazi siku mbili. Lakini nataka kujua maendeleo yanaendaje na ni challenge gani ambazo zina. Ah. Ni kwamba juu zile nilikuwa na bwana manager. Yeah. Alinielekeza kuhusu makabati yetu. Muona mm. bei kila kitu. Yeah. Akanikalisha chini tena akanambia yani akanipa lugha mm. ya kuwa natumia kwa wateja. Yeah. Kumba mteja akija angalau hana ile shauku ya kuchukua kitu. Inabidi umkombisi kwa lugha fulani ili abebe. Unaona? Mm. Kwa hilo na penyewe nimejua. Yeah, yeah, kwa yeah. asivi kidogo nimepiga hatua ni mabadiliko ndio yangu. Eh fanya kazi kwa juhudi bwana Makwega kama nilivyokuambia. Fanya kazi vizuri. Mwisho siku na wewe mambo yawe vizuri. Sawa? Ila kitu kimoja tuna kitaka kutoka kwa Iwe siri yako. Sawa. Sawa. Uh, unajua hapa mm. sina ndugu hata mmoja wala mtu wa karibu. Zaidi ya kuwewe. Sawa. Sawa. Kwa hiyo na wafanyakazi wana tabia za kunichapa chapa. Wana kuchapa? Mm. Si akuelewa bosi wangu. Ni ni swala la mapato. Mauzo unajua mimi niko busy sana na shughuli zangu zingine. Sawa. Kwa hiyo mara chache sana nakuepo hapa ofisini. Kwa mfano mauzo yanaweza kwa siku labda milioni 2 milioni 3. Mm. Lakini ukuta anakuletea mauzo ya milioni 1 milioni 1.5. Kuna kazi zingine mfukoni. Zingine wanatia mfukoni. Lakini mimi ni kutoa hofu. Mm. Sawa. Bwana Mea, kwa kiwango ambacho umenisaidia mm. mpaka mimi kufika hapa, sawa? Mm. Siwezi nikaruhusu pesa yoyote itoke nje ya kampuni. Na maanisha siwezi nikaruhusu rushwa. Umeona kwamba mtu atoe pesa kwa namna moja au nyingine kwenda kufanya matumizi yake. Umeona mm. bila shaka mwenyewe unajua ndugu yangu. Nimeacha mama kijijini. Yeah. Anali mbaya. Sasa. Unaona? Nimeacha dadangu ambaye ni mwanafunzi. Mm. Kimbilio lao ni mimi. Mm. Sasa leo mimi nikianza kuruhusu huu tumbo au ujinga, sawa? Mm. Utanikumbuka kwa lipi? Yeah, Unasikia bwana Makwega? Nasikia. Ninachokihitaji nataka wewe upate experience ya kutosha. Yaani uzoefu. Mwisho wa siku nataka uwe msimamizi wa kampuni yangu. Sawa. Na jitahidi fanya kazi kwa juhudi. Unajua uzoefu hauwezi kupatikana ukiwa umekaa kivuvu kivivu. Ni kweli. Sawa. Pata uzoefu wa kutosha mwisho wa siku. Mimi hata nikipata safari zangu za kwenda nje nikiondoka najua kuna mtu sahihi nimemweka. Sawa. Na nene, Ni kweli. Fanya kazi vizuri kwa ushirikiano na wenzako, kuwa na lugha nzuri kwa wateja. Unaona mwisho wa siku mapato yawe mazuri tufanye biashara na mishahara yaongezeke maisha yawe mazuri na nataka wewe afisa utawala mwenyewe binafsi nahitaji mabadiliko yangu mimi na kiuchumi bila shaka kuna fahamu nimeacha familia yangu kijijini sawa sawa mama nimemwacha ngojo sasa endapo leo nikifanya huu utumbo au ujinga sawa kesho tena utanikumbuka kwa lipi hapa kweli sawa kwao na kuhakikishia kwamba bwana mea siwezi hilo makwega Naanza kupata matumaini. Yeah, naanza kupata matumaini na naanza kuona wapi kampuni kampuni yangu inapoelekea. Umeona? Naanza kuona wapi kampuni inapoelekea kwa sababu najua sasa hizi itakuwa katika usimamizi mzuri na mapato yatakuwa yako katika katika mahesabu yake ambayo yanatakiwa. Sana. Yeah. Sana. Sana. Yeah, basi mimi sikupoteze muda. Mm. Hey. Nimekuita tu ili nijue kidogo maendeleo yanaendaje na ni kitu gani ambavyo Okay. Nashukuru. Nashukuru kwa kujua hilo. Yeah. Utambue muhimu wangu. Yeah. Ila kama nilivyokuambia yeah. kwamba mwenyewe mwenyewe nahitaji mabadiliko ya kimwili na ya kiuchumi kama ulivyo mkuu. <laughs> ama bibi. <laughs> Usijali. Usijali bwana Makwega. Ah sasa ni hivi. Mm. Pale kule kwenye kwenye mashine kule kuna mm. mashine fulani ambayo imeabika ime kuna kuna watu wapo.
ni shughuli biashara kwa ujumla. Ah, shughuli bana ni safi kabisa. Mm. Yaani poa. Yeah. Unaona na kuona ndugu yangu huko huko katika site nzuri ya yeah. biashara. Je, pale ndugu yangu? Sure. Okay. Hello? Ndio. Ya, yeah, unaongea na mkurugenzi. Ndio. Yes, ni kweli tunajishughulisha na hiyo shughuli. Na mm. ah, okay, basi haina shida. Jumatatu wewe piga simu nitakuelekeza ofisi zilipo. Yeah. And then utakuja ofisini tutazungumza. Yeah, yeah, yeah. Okay, asante na wewe pia. Haya. <laughs> Haya, ah, yeah. ah, karibu sana. Ah, yeah, asante. Ah, <laughs> sasa <laughs> Bwana Mea, yeah. unacheza na mitambo tu Mea. <laughs> <laughs> Maisha unajua siku hizi yamebadilika. Maisha yamebadilika. <laughs> Ni kweli. Mm. Ha huyu sio amepata hapo masana nadhani itakuwa website. Anahitaji makabati ya kwenye kwenye jiko lake. Eh bwana. Bwana. Vipi biashara unaionaje lakini? Biashara wewe inaenda vizuri. Biashara ni safi kabisa. Bila mm. kutokana na kwamba bado niko mgeni pale inajaribu ina kunisumbua kidogo. Mm -hmm. Ila nitaji control wenyewe nitaikaa bila. Sawa sawa. Au sio. Ya. Yeah. Mm. Kuna kwa... kitu kimoja tu nimekiona kwako. Mm. Inabidi ukipunguze. Mm. Umekuwa hauna hauna lugha nzuri kwa wateja. Unajua mteja ni mfalme. Sawa sawa. Mteja ni mfalme unapaswa kumsikiliza vizuri kumkaribisha vizuri kuhakikisha unampatia huduma bora umeona ukimpatia mteja huduma bora ina maana unatengeneza network ukitengeneza network unapata more customers sawa 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 the more you get more customers is the more you get more money yes. the more you make a business mm. si unaelewa na kuelewa kwa hiyo jitahidi kutengeneza lugha nzuri kwa wateja ili mwisho wa siku sawa mm. kesho na yeye aje ni kweli kesho kutwa amkonvisi rafiki ndugu aje katika ofisi yetu ili tupate huduma ni kweli kitu kile nilikifanya afu baadaye yani kiliniuma sana kiliniuma unjue jamaa nilikuwa za naye baada ya kwa za naye akaenda pale jirani unjue alikuwa anaulizia ile kabati milioni moja na nusu Mwana, kwa oba, alipo enda kwa ajilani pale, kaenda kuelewana na naisi kama milo moja lakine. Hafu mbaa zaidu ujue nini? Jamali ya sabu ule mpunga na ushudia hili. Milo ni moja na lakine. Ili ni uma sana kwamba vipi hibi ya shari ingekwe meingia katika kampu niletu. Mm. Yeah. Ni, ni faida gani ambayo ingekwe meingia kwa mdaude. Lakini, na kwa hili. Kwa mba, nitabadilika. Kingine mkugenzu wangu, naonga umajua kucheza na mtu kwa mba nchiza na hivipi. Nimekosea, umenikebisha. Ya, usijari, unajua makuiga, nataka uwe na mabadiliko. Sao. Nataka na wewe, usendele kukaa umu ndani. Unajua nikikuambia, usendele kukaa umu ndani. Unazo kanelewa tofauti, no. Na manisha kwa mba, na wewe, unaitaji kuwa na mabadiliko. Uwe na mji wako. Sao, Sao. usendele kukaa pa kwangu, utakaa kwangu mbaka lini. Lakini hivyo vitu vyote haviwezi kupatikana kama huto kuwa na lugha nzuri kwa wateja Ukishindo kuishi na watu vizuri Menelewa Na ukwakosa juhudi katika kazi Nikweli Na ataka wena maendeleo Nikweli Nidi yangu Nitabadilika Nitajitaidi kucheza na wateja kwa mba Niteja ni mkadikishe vipi ni ongene vipi Mwana nidi yangu Kwa hiyo Na kwa hindi Sita hudia tena itakawo Basa ina shida Hey jitaidi tu kazi unaifanya vizuri Mwana? Kwa kwa? Haa, ili mshu wa siku na sisi tuwezi kuna nini. Mm -hmm. Mwana ona sasa vitu kama hivi, lazima tuwe na wateja online. Wendo 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 wendo
esquerda e irá à direita. Okay, thank you. 